En esta ocasión les vamos a presentar una serie de fotografías que a nuestro parecer son las más importantes y suficientes para poder sustentar la afirmación tan peligrosa de poder asumir que existen ruinas que existe de una civilización en la Antártida. Bien, iniciamos. Esta fue la fotografía con la que iniciamos todas las observaciones. Es la ladera de una aparente montaña. Esta es una perspectiva de la misma y esta también. Esta estructura es precisamente esta y tiene aproximadamente 70 metros desde aquí a aquí. En este caso tiene 65 metros y esto tiene casi 100 metros. En, después de seguir buscando encontramos esto que nos pareció muy curioso y parecían estructuras construidas cubiertas por el hielo revisándolas con detenimiento este es un, un acercamiento de aquí podemos ver que ya tiene más forma de algo construido igual esto igual esto esta fotografía nos pareció muy interesante porque es un conjunto de formas y estructuras esto que pareciera un ducto y esto que lo vamos a encontrar en muchas fotografías que parece un patrón de un panal de abejas. Acá encontramos algo que nos recuerda a unas ruinas de europeas. En este caso es genial esta fotografía porque ya nos dice, nos indica que hay edificaciones derruidas de mucho tiempo y eh, esta está totalmente caída y en este caso todo esto está lleno de cosas aparentemente construidas. En este caso nos llamó más la atención esta figura que parece pentagonal, que muy probablemente es construida, y también encontramos figuras caprichosas como esta. Hay algunas otras figuras aquí y aquí y aquí, y está todo lleno de figuras poco probable que han sido construidas por la naturaleza. En este caso, hablando de cosas curiosas, eh, tenemos esto que pareciera una cara, y esto que pareciera un piecito, en realidad no es tan importante eso, lo importante es que el entorno aparentemente está lleno de estructuras construidas. Esto que nos recordaría una figura somorfa parecida a una araña, en realidad no es tan importante si es una araña o no, lo importante es que es muy probable que sea construido. Aquí tenemos algo que parecerán glifos, simplemente como una analogía. Bien, esta nos interesó, nos llamó la atención porque existen, están aisladas estas estructuras, no estaban en un entorno donde había más edificaciones derruidas. Y también podemos ver estas estructuras que pudieran parecer obra del pixel, pero estas no. En realidad ninguna de estas, todo parece ser que son estructuras construidas. En este caso, otras de estas edificaciones que parecieran que están caídas, de ruidas también, lo mismo acá, y volvemos al patrón de tipo panal y estructuras tipo glifo. En este caso le llamamos domo, simplemente como una referencia para poder explicar esto que pareciera una carita viendo al cielo, en realidad no es tan importante, o que pareciera un platillo volador roto, tampoco lo importante es que esto está construido. Todas estas partes se ven en la el patrón tipo panal y aquí tenemos una, lo que parecía un pedestal capitado por una esfera no sabemos qué es ni para qué sirve y esto tiene de extensión más allá 1.5 kilómetros esto tiene como 700 metros y también es un domo y tenemos estructuras aparentemente construidas esto sí es una obra de perspectiva o quizá manipulación de la fotografía. En este caso tenemos eh, dentro de los domos y simplemente para comparación, aquí tenemos un patrón muy diferente, son como si fueran ventanales, y está dentro de domos, aunque pareciera aquí deprimido, no, en realidad es hielo que lo está cubriendo, y tiene unas cualidades o características tipo domo, y también tenemos otra cosa que nos llamó la atención, poco probable hecho por la naturaleza. En este caso, que le llamamos también como referencia tipo galerías, pareciera una edificación caída y esto la cresta de un edificio. 
Sin embargo, más adelante o en otras fotografías, podemos comprobar que esto está hueco y parecieran túneles o galerías. En esta fotografía, que nos parece muy interesante, podemos eh, reforzar la idea de que son túneles. Este está quebrado y adentro se ve una concavidad, lo mismo que este está quebrado. Y algo muy interesante es que están intercomunicados. Todos estos están intercomunicados. Al principio pensábamos que era un flujo de agua que se congeló por las bajas temperaturas de la Antártida, pero después fuimos viendo que no era así, que parecieran túneles, pudieran ser túneles para flujo o salida de los líquidos o desechos de la ciudadela, en caso de que así fuera. Aquí tenemos como glifos, tenemos varias figuras muy interesantes, como esta que nos recuerda alguna estructura que traían personajes en los relieves de Egipto, y lo volvemos a ver acá, y tenemos acá esas figuras muy caprichosas, esta muy parecida a esta. Y aquí una estructura emergiendo. En este caso, aun cuando pareciera una fotografía muy mala, lo interesante es que se ve que tienen altura algunos de sus glifos. Este no, es, no se ve tanto la altura, pero aquí podemos comprobar que incluso tienen profundidad y volumen. En este caso nos llama mucho la atención esto porque hablábamos de aquellos como glifos o figuras homorfas eh, lo, lo interesante es que tiene muchos metros, tiene decenas de metros y está cerca de unas edificaciones o aparentes edificaciones caídas. En este caso, que es prácticamente lo último, tenemos algo que pareciera una aeronave. En realidad no parece que fuera mmm, propiamente una nave espacial, simplemente es una estructura que pudiera ser construida y que quedara aislado en esta que pareciera una especie de concavidad o cueva. Y eh, pudiera ser también un señuelo que fue utilizado para eh, que tuviéramos, echáramos a, a volar nuestra imaginación. Sin embargo, ese señuelo sería simplemente para ocultar que está rodeado de estructuras construidas, muy probablemente construidas, y esto que parecieran los que recordamos como glifos, y aquí se ven otras eh, cresta saliendo, y esto también que tiene características construidas. Si hablamos de cosas sensacionalistas, entenderán por qué. Esta fue la primera fotografía cuando llegué, cuando iniciamos las observaciones. Y eh, si hablamos de algo sensacionalista, esto, vean esto. Esto tiene, de aquí a acá, son 170 kilómetros, imagínense esto, cuánto tiene. Hablamos, si nos parece mucho, 170 kilómetros, pero en búsquedas aleatorias alrededor de este sitio y mucho más para allá y para acá, encontramos que son cientos de hectáreas donde encontramos estructuras muy caprichosas, poco probable que sean hechas por la naturaleza. Si hablamos de que asumimos que es una civilización la que construyó eso, insistíamos mucho en que la Antártida en los datos más recientes, tiene 15 millones de años congelada, entonces, ¿cuánto tiempo tienen de construidas estas estructuras? Si fuera cierto, estamos seguros que el rumbo de la historia cambiaría drásticamente. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.